very good morning to all ellar ko audible aano yes ma'am okay thank you so a very good morning to all uh, first of all i wish you have a great day uh, so in nammala uh, weekly nammade webinar sessions conduct cheyunnade so in valare etto important aayittulla oru training oru training means oru interaction training session aanu namukku nam green world international chumi vanna conduct cheyunnu so normally namukku ariya nammala weekly ട്രെയിനിങ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിസിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് വരുന്നത് കാര്യമാണ് എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയാം സോ ഈ എം ബി ബി എസ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചറും അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചറും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ അതിൽ നമ്മള് എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എം ബി ബി എസ് പറ്റണം എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒത്തിരി നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു എന്താ ഒരു പ്രശ്ന ഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്റ്റുഡൻസും എബ്രോഡ് എന്ന കൺട്രി പോകണം അവിടെ പഠിക്കണം അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ പേരസ് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ ബർത്ത് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി അവർ ഓക്കെ ആണോ ഫീസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നോക്കുക സോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുക എബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു വെബിനർ സെക്ഷൻസ് എബ്രോഡിൽ നമുക്ക് കുറെ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ജോർജിയ അർമേനിയ ഈ പോലുള്ള പല കൺട്രീസിലും എബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് എം ബി ബി എസ് എത്രമാത്രം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് അതിന്റെ ഫീസ് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആണോ അത് ആഫ്റ്റർ ആ എം ബി ബി എസ് അവിടെ നമുക്ക് വല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമോ അതോ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് നമുക്ക് എന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നല്ല ഇന്ട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യൂ ആൻ എ സെക്ഷൻ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്ത് ഡൗട്ട്സ് വേണേലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ കാരണം ഈ ക്ലാസ് നമ്മുടെ എം ബി ബി എസിന്റെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ വോൾ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ എം ബി ബി എസ് ടീം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ അവര് എം ബി ബി എസ് എന്ന ഒരു 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 കോഴ്സിനെ ഫുൾ ഓവറോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ എക്സ്പേർട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അവരുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് ചെലവാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ വേദന നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓൾ നമ്മുടെ മിസ് ജാഫ് മാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രീൻ വേൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ വെൽക്കം ജാഫ് മാം ഫോർ സം ഷെയറിംഗ് സം ഫ്യൂ വേർഡ്സ് താങ്ക് യു ഡെൽറ്റ എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ ഒരു വെബിനാറിന് ട്രെയിനിങ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ബി എസ് എന്റെ ആണ് ഓവർ വ്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കമ്മിങ് ഇൻഡേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് വേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് കൺട്രിയിൽ ഫീസ് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺസ് അവിടെ പോയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അവർക്ക് പി ആർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓവർ വ്യൂ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീംസ് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻലി അവരുടെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺട്രിയുടെ ഓരോ കൺട്രിയുടെയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഫീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ബജറ്റിൽ നമുക്കത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഏതൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റു
So uh, let's start the webinar session. Firstly, I welcome uh, Mr. Peros Patambi, uh, sir, to share the career opportunities and the uh, course opportunities in the MBBS in Apple. So, sir, uh, opportunities regarding the to share it. Namla Adi Parnoli country, number selecting Badi, number the opportunity on the number Chenna, Namukula benefits on the course in a editor or a caring Engliana, Nola Namukari Pasquare. Quick in all the pain opportunities in the career, England Namkadilu, Okia, Kalila, opportunities in a related atola caring from Zarikana. I welcome Mr. Feroz. Feroz, can you Audible Anna. Okay. Hello. Yes, sir. Audible Anna. Hello, madam. Yes, sir. Yes, sir. Audible. You can. You can continue, sir. Namale nanto vishem MBBS ano dalna. MBBS ano dalne kuchse lavar ko mariya. Medical degree ana. So. Pradana white a number put together with a jolly off team. Shradik in the guiding la, Anche guiding lana with a jolly off team, may not allow you focus here. Are they getting you on the air, getting you focus diary given? Here the can on the Dear participants. Hello. Growth. Growth. Remuneration. Remuneration. Okay. Money fact. Money is a need. Stability. Stable. Ava. Jolly stable. Ava. That could be opportunities. Gitta. That is a growth. Unda. Ava. Salary. Gitta. Okay. Ultimate. That financial freedom. Unda. Ava. Na. Lana. Idur. Job. By. Lana. Mula. Very <laughs> One of the money is a factor. 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 Actually, money is a need. Money is a need. Greed is a factor. Money 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 is Cash and like and lavadic lavare. Fair. Much on the power on Chiragal Nala Adigar, Adigar and another in the wearer, only Lingle Morgan the Vadi Adigar Mundial. Other obtain Alagland, where a Chilaka service on Matulavare Sahai can our Savanum, Nalgan Petunavaru, Jolie. And Java the category at Paray another discipline on. G with them disciplined Irika in the Gardner Ribago. Angan Lavade, Ella disciplined Idla Jalagalan, Lavatar and Jolie Galana, Edgarla, Jala Patalaga, Retarded on the Vital Motta Prasnari. In the regarded in Adakin Chita, Madam Manuar Nevashi, we can learn the Garna very disciplined. Ada Samet, Iparana Ella Blundi in the very Joliana, or Doctor Day. Yes or no? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Doctor social status. We have to do that. 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 We have Doctor respected in the Panola doctor, Panamilla the doctor, but she had a doctor respected. Okay, 
ഡോക്ടേഴ്സ് മിക്കവാറും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പലരും വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഓർത്ത് തന്നെയുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ആരെപ്പോഴും വിളിച്ചാലും ഒരു സേവന സന്നദ്ധരായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാം എന്നത് പിന്നെ സർവീസ് സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും മികച്ച് നിൽക്കുന്നതും ഈ ഡോക്ടറുടെ ജോലി തന്നെയാണ് അപ്പൊ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലർക്കും ഈ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് പല പാരൻസും കുട്ടികളെ എന്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് ഈ എം ബി ബി എസ് എടുത്തൊരു ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇന്ന് ഒരു മെഡിസിന് കുട്ടി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കുട്ടികൾ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ആവറേജ് പതിനാറ് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പലരും പോകുന്നത് പല കുട്ടികളും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്നും രണ്ടു വർഷമൊക്കെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നത് അതിന് നല്ലത് എന്താണ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വിദേശത്ത് അഡ്മിഷൻ എടുത്തുകൂടെ എന്നുള്ളത് അതിനിടയ്ക്ക് ചിലർ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാടാണ് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ബാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാരണം ഇതൊരു ആയുർവേദ മെഡിസിൻ ഒന്നും അല്ല ഇത് അലോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സായിപ്പിന്റെ ചികിത്സാ രീതിയാണ് അതായത് ഒരു ലാറ്റിൻ രീതിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആണ് ഇതിൽ ഇപ്പോഴും മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് നാട്ടിലെ എം ബി ബി എസിന് വിദേശത്തെ എം ബി ബി എസിന് വിലയില്ല എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുമെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കോളേജ് എന്ന എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞവർ പോലും പി ജി എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിദേശത്തേക്കാണ് അവർ ഫെലോഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടുന്നാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പൊ എഫ് ആർ സി പി എഫ് ആർ സി എം എഫ് ആർ സി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫെലോഷിപ്പുകളാണ് ഓരോ ഈ റോയൽ കോളേജുകളിലുള്ള ഫെലോഷിപ്പുകൾ എടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം പേരിന്റെ കൂടെ പലരും എഴുതി വെക്കാറ് ഇപ്പൊ എം ബി ബി എസിന് ശേഷമുള്ളത് വിദേശത്ത് പഠിക്കാമെന്നും എം ബി ബി എസ് നാട്ടിൽ മാത്രം പഠിച്ചാലേ ശരിയാവൂ എന്നതും നമ്മുടെ ഐ എം എ പോലെയുള്ള ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പോലെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സംഘടന എന്നാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാദം മാത്രമാണ് അത് നമ്മളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജുകളാണ് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത് ഇവിടെ നൂറ് കുട്ടികൾ ഒരു ബാച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഓരോ ബാച്ചുകളായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് നൂറ് സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും പത്ത് കുട്ടികളെ വെച്ച് തിരിക്കുന്ന കോളേജുകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരെ വെച്ചുള്ള ബാച്ചുകളായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും എന്തോ മൈക്രോ ലെവലിലെ കുട്ടികളെ തിരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കോളേജുകളാണ് പലപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ അറിയാതെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഈ മെഡിക്കൽ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ആയിട്ട് എടുത്തവർ കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ കോടികൾ കൊടുക്കണമല്ലോ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നീറ്റ് എക്സാം പാസ് ആയിട്ട് ജോലി അല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എൻ ആർ ഐ കോട്ടയിലൊക്കെ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിനിപ്പോൾ ഒരു കോടിയും അതിന് മുകളിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫീസ് വരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ച ഫീ തന്നെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം വെച്ച് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് തന്നെ ഒരു കോടി രൂപയാവും പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീയും മറ്റ് ഫീകളെല്ലാം അതിന് പുറമെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നേകാൽ മുതൽ ഒന്നര കോടി വരെ ചിലവാക്കിയിട്ടാണ് നാട്ടിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ അംശം മതി എവിടെ പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വലിയ വലിയ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ മറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ പറയും പിന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്രധാന ഫോക്കസ് ഇതായിരിക്കണം കാരണം എല്ലാ എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും സോഷ്യൽ സർവീസും ഡിസിപ്ലിനും മണിയും പവറും എല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് അറുപതോളം സ്പെഷ്യാലിറ്റികളാണ് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അറുപതോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് ഇപ്പം വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ നോർമലി എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഒന്ന് എം ഡി ആണ് മറ്റൊന്ന് എം എസ് എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസ് അതുപോലെ എം എസ് കഴിഞ്ഞവർ എം സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റിക്കാണ് അവർ പോകാറുള്ളത് അത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് സർജറിയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് എം സി എച്ച് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർ പഠനങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം എഫ് എം സി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോറി എഫ് എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ വർഷത്തോടെ കഴിയുകയാണത് ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ എക്സിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ എം സി എ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നടത്തിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇനി വരുന്നത് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ നമ്മളിപ്പോൾ പേരൊക്കെ മാറ്റി നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ എന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഇ പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷനാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നീറ്റ് പി ജി എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ അവസാനിപ്പിക്കാനും എഫ് എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം നിർത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ട് പകരം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻ നാഷണൽ എക്സിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് കാര്യമാണ് വിദേശത്ത് പഠിച്ചവരും നാട്ടിൽ പഠിച്ചവരും എല്ലാം ആ പരീക്ഷ എഴുതണം അതായത് വിദേശ എം ബി ബി എസിനെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ എം ബി ബി എസിന് തുല്യമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു എന്നർത്ഥം നേരത്തെ ഒരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പഠിച്ചവർക്ക് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പി ജിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ജി എൻട്രൻസ് പാസ്സായാൽ മതി പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് പി ജി എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ വിദേശത്ത് പഠിച്ചു വന്നവർ എഴുതുന്നതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള എക്സാം ഇവിടെ പഠിച്ചവരും കാരണം ഇവിടുത്തെ പല കോളേജുകളും അത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളതൊന്നും അല്ല അഥവാ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിൽ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്നതിനേക്കാൾ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ഒരു എക്സാം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ആ എക്സാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മിനിമം സ്കോർ നേടുന്നവർ നാട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എലിജിബിളാണ് ഡോക്ടറായിട്ട് അവർ എലിജിബിളാണ് അതേസമയത്ത് അതിൽ ടോപ്പ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങോട്ട് പോവാം പി ജിക്ക് പോവാം അതിൻ്റെ മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പി ജിയുടെ അഡ്മിഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ഈ നീറ്റ് പി ജിയും എഫ് എം ജിയും കൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താക്കി ഇപ്പോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു എക്സാം ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ കാലത്തും ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത് വിദേശത്ത് പഠിച്ചു വന്നാൽ എന്ത് പാസ്സാവണ്ടേ ഈ ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാവണ്ടേ അതിലെ പാസ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് പാസ് റേറ്റ് അത്ര മോശമായിട്ടല്ല കാരണം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും എം ബി ബി എസിന്റെ സിലബസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലായിടത്തും മനുഷ്യന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ അനാട്ടമി അവർ പഠിക്കുന്നതല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഏത് രാജ്യത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത് പാസ്സാവാത്തത് ഏതുപോലെ എൻട്രൻസ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ സ്കോർ കുറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദേശങ്ങളിൽ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇനി അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ടോപ്പ് മാർക്ക് മേടിച്ച് എം ബി ബി എസ് അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചവരും അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ നന്നായിട്ട് കോടികൾ പേ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചവനും ഇനി ഫീസ് കുറഞ്ഞ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ച എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞവരും എല്ലാം തുല്യരാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ ഈ മെഡിക്കൽ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊരു ബിസിനസ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ്
കാരണം അവർക്ക് ഓരോ ബാച്ചിലെയും അഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ ടോപ്പേഴ്സിന് അവര് ഫുൾ ഫീ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സെമ്മിൽ അവർ അടച്ച ഫീ പോലും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വാങ്ങിക്കുന്നു ഈ മാർക്കിന്റെ ബേസിൽ ഉടനെ അതിലേക്ക് അവർ ആ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ കാരണം അവിടെയൊന്നും ഇതൊരു വലിയ ബിസിനസ്സേ അല്ല അതെന്താണ് നോർമലി ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട ചെലവിലേക്കുള്ള കാശ് മാത്രമാണ് അവര് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അഭിഷേക് ലൈനിലുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ആർ യു അവൈലബിൾ Yes, 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 yes. I'm audible. Yes. Uh, first of all, I would like to thank everybody and thanks to inviting me here. So, we have uh, some countries and uh, I'm representing them, them. Like Russia we have. So, first of all, uh, I would like to say we are uh, promoting those universities which is government established. And, uh, university uh, have the fees budget ratio uh, as compared to india and some other countries like uh, nepal and other countries where the fees ratio to the fees range is uh, uh, about 40 lakh to uh, 1 crore but here in russia the fees is uh, affordable and the uh, hostel facilities in our universities like in kemerovo state medical university Uh, Kabardino Balkarian State Medical University, Oriol State Medical University. Uh, these three universities are government universities. And uh, uh, the hostel facility here, it is the best uh, and August the all in Russia. And uh, here a uni- uh, student need to be qualified in NEET, NEET exam. And uh, we have the batches for september in tech in russia so uh, if there uh, there is anything any question so uh, uh, you guys can raise hand and ask your queries accordingly russia is the best destination uh, among all countries so we can promote russia also and our motive is to represent the best universities uh for education purpose for students where they can find the best opportunity for the uh globalization for the internationalization purpose they can get the best knowledge there so we have the best universities in russia uh, in affordable budget like the price range you can expect uh, it is about uh, uh 18 to 25 lakh total package overall cost it will be included in that so uh, uh best thing like uh, this universities uh, are stable as compared to other private universities as compared to other uh, countries here all the resources are very helpful and russia is a neighbor country of india so students they can feel safe here also for the girls also uh, they have the uh, security purpose girls are very safe in russia because they respect the girls female and uh, more than india uh, they will be uh, more safe there and we have kyrgyzstan uh, in kyrgyzstan approx 17 to 19 universities are there but we are promoting the government university in kyrgyzstan like old state medical university which is having the highest number of indian students second university jalalabad state medical university where uh, i am representing from last two years and this is a government university there is no stability concern it is all set and uh, for the transfer also it some students like from ukraine from other countries students they can transfer easily in these universities because i think we are the uh, real rare representer uh, who take the admission in government universities in kyrgyzstan many other consultants they are Uh, promoting the private universities which is less reliable less stable and facilities are less the equipments are less the med- medical labs and other things are less but in the government universities they will get all these things in proper way they uh, they are an uh, regulating by nmc norms uh, national medical commission who world health organization directly 
and uh, even uh, students they are eligible for uh, us family plat exam and other various exams so there i think uh, everybody is understanding my words right uh, okay so uh, accordingly people can ask me the questions if they have anything kyrgyzstan we have the best universities like the top universities uh, it can be considered where the international students are migrating in large number uh, here uh, we have the mark intake so january till february end we can enroll the students we have the intake for uh, february or march we can consider that and among that uh, kazakhstan can be the other option we have sima state medical university this is also government university and it is situated in almaty region in uh, kazakhstan other university uh, al farabi uh, state uh, kazakh national medical university and uh, one more university is uh, there but uh, i am not preferring that university two is more uh, and enough for if you are thinking about kazakhstan so everything here in kazakhstan is like uh, kyrgyzstan so you can compare both these countries Uh, according to the fee structure, uh, according to the opportunities, uh, uh, everything is regulating by the NMC norms and WHO here also. So Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, and uh, other one is Uzbekistan. Uzbekistan, we have also some government universities like Andijan State Medical University. Yes, course, and the effective study here uh, student can get. Tashkent State Medical University is like they have completed 25 years with international students. So uh, this can be the favorite destination for the international student who are seeking uh, uh, the education, especially a degree like MD degree in your uh, uh, abroad countries. So uh, these are the best uh, option for a student. Two universities, three universities are there in Uzbekistan. and the indian state medical university uh, farghana state medical university tashkent state medical academy so these three universities can be considered for uzbekistan here also the mark intake is open for enrollment and september intake both intakes are there and uh, and for china september intakes are there we have uh, the government universities in china also uh we have already experienced the work with the uh, uh, chinese university medical university a student can compare the best uh, practical the uh, clerkship uh, here best uh, uh, medical facilities are there in china they can compare india and china the same education pattern uh, they are following and they have the highly developed uh, infrastructure uh like uh, you can expect guys like uh, whichever the universities and uh, countries i have already explained these all are highly developed and for the student the opportunities are they can uh, migrate they can switch for the better opportunities further in uh, uh, more advanced countries like in germany they can uh, study the german language course uh, within their education uh, course and uh, then they can switch for the other countries like in germany and uh, uh, some other countries in uh, europe uk so it is a easy pathway for the student like the student can save like uh, uh, about 70 lakh minimum like if they are comparing india if they are not qualified if they have not the uh, rank holder if they are not rank holder so they can choose the abroad destination but the basic need is need everyone should be qualified in need somewhere like in china it is mandate like a student should get 200 plus need score but in other countries uh, U- uh, ukraine russia armenia and uh, uzbekistan uh, kyrgyzstan kazakhstan they can just qualified and they can get admission but here also they will get the opportunity uh, opportunities like uh, in other countries the education pattern will be same one day uh, like if you have the subject so 
so one day it will be the theoretical uh, theoretical portion the another day for the same subject for the same class it will be your practical uh, classes you will get credits uh, in all practical classes uh, according to the test uh, it is objective pattern there so uh, student uh, if uh, now the situation is very much similar for the student also in last two years uh, you can expect uh, uh, multiply by four like uh, four times extra students they have migrated in 2022 even it was uh, the uh, corona period it was a war period between russia and ukraine but uh, uh because the nmp rules uh, they have changed like uh, everyone now they will write the next exam you can uh, think like uh, fmg exam or next exam everybody will write the same exam so the benchmark is same equal for everyone if you will qualify after the foreign uh, medical graduation then also uh, the situations are same for you you will get the same uh, respect you will get the same uh, opportunity so you can just tell these things to the students and you can counsel accordingly because the same thing why the people should uh, pay the extra amount and something like this so if you are comparing uh, in abroad and in india if somebody is interested only in india so it is better to explain them uh, according to india so i am not uh, for that but uh, abroad universities are highly developed infrastructure and uh opportunity for switching in the other advanced country is easy like the pathway will be very easy as uh, because the nmc norms are same now like indian medical graduate and foreign medical graduate they will write the same exam at same time so it is not uh, any differentiate between any other foreign medical graduate and uh, uh, indian medical graduate as of my knowledge like uh, it is expected like uh, within next two years it will be the number of students uh, migrating to abroad countries will be double and uh, everywhere like uh, now everywhere in every country the students are going uh, in large numbers so i think i should uh, finish this thing so if uh, anyone having any questions so they can ask uh, accordingly i will answer thank you thank you uh, so the uh, if you have any doubt uh, this please uh, mention the doubt in the chat box so you can please ask okay good afternoon sir i am anjana can i ask you yeah 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 okay sir you have uh, said that uh, we have free fee structure of uh, 8 to 25 lakhs so do we have to pay the full fee at a time no 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 uh, okay. like it is optional like okay. student they can pay yearly yearly basis or if if anyone is interested to pay uh, all together they can also pay all together it is not bounded but uh, okay. for the student for the parents purpose it is a uh, uh, suitable like for them like they will pay yearly basis okay okay sir thank you thank you uh hi sir this is samir here uh, does this fee include only the uh, uh, education fee or it include every other uh, expenses there uh okay okay uh, this is a nice nice question first of all like i have said about five countries right so in five countries there are lots of universities and we are basically working for, with the government universities which is uh, highly uh, preferred for the students to for the international students and this thing uh, if you are asking like if it is included with the our you are you are asking about the service charges right so yeah. it is obviously extra okay it is obviously extra like uh, whoever will uh, deal with the student or with them so visa tickets are separate right visa tickets are separate there are other admission process so in that like uh, you can uh, you will you will be uh, you will you will be getting the details accordingly uh, with the fee structure 
but you can expect like it will be included in that okay somewhere it is 25 lakh somewhere it, it is 22 lakh okay expect like uh, 1 lakh or 150 lakh uh, will be extra coming if i am saying 25 lakh so parents or students should expect it can be like 1 lakh or 2 lakh extra or less we are we are telling the approximation the range it is depends to, uh, on the university how they are kya kehte hain getting the enrollment if there is anything like registration charges in india right you know right so uh, uh, 1 lakh 2 lakh can be the option because the international currencies they are dealing with right like in dollars uh, they are uh, taking the amount suppose now the dollar is 81 rupees right so in future suppose it is uh, uh, 75 uh, per dollar so your fees will be uh, less according to the uh, current uh, dollar rate right so uh, you can expect like it is included but uh, for the service charges it is separate right we are telling the university expenses but service charges you can ask uh, from the student like the agent or well, like the consultant they can ask the extra okay sure, sure. somewhere it is 20 lakh so it will be like if the service charge you will be added, uh, adding so it will be like 22 lakh or something it depends on the consultancy right depends okay. on the university so you can expect like it is included okay thank you and the hostel fees will be uh, uh, this different where they are accommodating they will be in accommodated in the same uh, campus right yeah same campus first of all like i i have introduced the government university okay okay so government university they are offering the government hostel to the students and and it is also uh, you can expect it is included okay and another term is like your food and accommodation okay food and accommodation is a private vendor thing okay but uh, consultants the associates they have the channel with them so they are uh, helping students for getting the food indian food because in those countries nobody will cook the indian food right suppose in russia you are expecting the south indian food right so they will not cook for you the indian vendors the indian um, uh, people they will cook them uh, there so it is the separate charges for them also for the mess we are not including the mess this uh, take in your mind mess and food will not be included okay it will, it can be included for first year okay from the second year onwards it will be the option for them like if they want to cook themselves they can cook or if they are uh, ready for the mess they can eat from the mess i think it's clear right yeah yeah thank you sir thank you yeah okay ha uh, anyone sir, sir i have one question do you have a, a, a during the vacation time what the students do will do they will be continuing there or they will be coming back to india ah uh, yeah this one is a nice question see like some uh, students uh, they are coming back to the native country like they are coming back to india why because uh, they are already one year kya kehte hain one year Uh, they have spent there in that country and they are come to visit their parents so some people they are coming it is not bounded if a student they want to stay there they can stay there okay if uh, their clinical subjects are already they ongoing so they can work in the hospital uh, unpaid work okay they will not get any uh, money for that not salary not any internship money they will uh practice in the hospital if their clinical subjects are uh, ongoing they can come to india and they can choose any private university uh, hospital and something they can work with them they will get the experience it is depends like some people they are going to other countries for uh, with tour reason like that so it is not bounded they can come either india or they can stay there Uh, sir sir hello yes 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 okay do the student need to qualify any other language test like ielts or something like that no, no, other no, than no 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 like uh, which uh, five or six countries i have explained there is no need for any language test okay. just they need to qualify in neat okay in china they have to get uh, more than 200 plus marks in neat okay but in other countries they have just to qualify the neat exam okay 
and some entrance tests like uh, three uh, uh, three subjects like chemistry uh, english biology they are asking taking the entrance exam the normal entrance exam everyone is passing in that okay we are taking care so uh, it is a format for enrolling the students in that uh, university every university they are taking the entrance exam from a student okay before enrollment so neat is mandatory other one is uh, the entrance test from the university they will conduct that no language test uh, needed nothing okay sir thank you anyone hello hello so medium of instruction will be this uh, english no yeah me, uh, medium of instruction will be english for international students uh, they have the another opportunity they can choose the their native language but for, uh, if they are choosing their language of instruction for study for their course so they will first uh, uh, study their language course okay either from your country from their country and they can start in their language but international students like from our country everyone is choosing the english language of uh, instruction for their course so wherever we are sending the student we are enrolling the student so it is all and fully english medium okay thank you sir and another one like i have left this thing like for the category people okay for the category people it is 40% requirement like sc sc ph physical handicap uh 40% marks is needed in 12th standard and uh, for the general people it is 50% for, uh, according to the nmc norm okay like they can come back they can write the examination fmg examination which is now introduced as next exam so uh, this thing keep in mind like uh, 40% for the category 50% for the general people yes any any more question hello hello does anyone have any other question uh, uh, excuse me sir namda franchise staff no franchise ko any doubt നിങ്ങൾക്ക് പ്ലീസ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് റഷ്യയെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ കൺസേൺ ഡോക്ടറും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ കൺട്രി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓരോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൺട്രിയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് നമ്മൾ വിളിക്കണം ഓക്കെ എന്തെല്ലാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹലോ Mike. Sure, sir. Sure, sir. Please hand over to Dr. Sebin, sir. Yeah, okay, okay. Thank you, everyone, uh, for hearing me. And again, further, if there is any uh, other doubts uh, remain, so I'll be available. So, thank you. So, thank you. Yeah, thank you, Abhishek, sir, for sharing that wonderful information to us. So, let's welcome Dr. Sebin. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കാഡമി ആണ് അപ്പം ജോർജ് ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ പോപ്പുലർ ആയി വരികയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഉക്രൈൻ ക്രൈസിസ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ടിട്ട് ജോർജ് കുറച്ചും കൂടെ പോപ്പുലർ ആയി വരികയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അതിന്റെ പേരിപ്പോ പറയാം മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടിപ്ലി സി മെഡിക്കൽ അക്കാഡമി ആണ് രണ്ടാമത്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജോർജ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോക്കസസ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ടിപ്ലി സി സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ടിപ്
ഇങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതില് ടിപ്പിസി സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു ഏകദേശം ഫീസിന്റെ ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ ഓൺ പോയിന്റ് ഫീസ് ആണ് ടിപ്പിസി സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഫീസ് വരിക പിന്നെ ടിപ്പിസി സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഡോളർ ഫീസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ടിപ്പിസി മെഡിക്കൽ അക്കാഡമി ആണ് ടിപ്പിസി മെഡിക്കൽ അക്കാഡമിയിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഫീസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫീസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളറിൻ്റെ അടുത്ത് ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഫീസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് മറുപടി പറയാം അതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഡൗട്ട്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറബിൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഡൗട്ട്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സർ ഈ ഇവിടെ എല്ലാം മീഡിയം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സെമസ്റ്ററുകളിൽ രണ്ട് സെമസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇത് ജോർജിയൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലോക്കലായിട്ട് ഇടപെടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ തേർഡ് ഇയർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികവും ലോക്കൽസിന് അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അറിയാവുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെങ്കിലും പഴയ ജനറേഷനുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് മീഡിയം അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ആകെ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻഡേറ്ററി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾ ഇയേഴ്സ് ഇല്ല ആകെ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിൽ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ എം സി കുറെ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം മിനിമം എത്രയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എം സി എ എം സി എ പറയുന്നത് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പി സി ബിക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അഗ്രഗേറ്റീവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാള് മെഡിസിൻ എലിജിബിൾ ആവുള്ളൂ പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നീറ്റ് എലിജിബിൾ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ മാൻഡേറ്ററി ആണ് ജോർജിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീറ്റ് ഇല്ലാതെ ജോർജിയന്ന് ജോർജിയയിലേക്കുള്ള സ്റ്റഡി വിസ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടില്ല നീറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ാണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഇൻടേക്കിൽ ഒരു സമ്മർ അവിടെ മെയിൻലി രണ്ട് ഇൻടേക്ക് ആണ് വരിക ഒന്ന് സമ്മർ ഇൻടേക്കും പിന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ് ഇൻടേക്കും ആണ് വരിക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇൻടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻടേക്കിൽ മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരുടെ ഏരിയയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും കാരണം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും മിനിസ്ട്രി അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റ് ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഇൻടേക്ക് അവർ എടുക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇതേപോലെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ടിപ്പിസി സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് ആണ് ആരാ ആദ്യം വരുന്നോ അവർക്കാണ് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക സീറ്റ് ഫില്ല് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇതാണ്
മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് ചില ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാത്രം വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വൺ വൺ ട്വന്റി ഹൺഡ്രഡ് ആ സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് ഇൻടേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഒന്ന് ഒരു ഇൻടേക്ക് വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക് ആണ് അതായത് ഈ ജൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇൻടേക്ക് വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിലാണ് ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് ഇൻടേക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ആവും കാരണം വിസ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സിലബസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ സിലബസ് ആണ് യൂറോപ്യൻ സിലബസിലാണെങ്കിൽ അധികം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യു എസിന്റെ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പൊ യു എസിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ രണ്ടു വർഷം സീനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചൊരു ഡോക്ടർ പുള്ളി ഇപ്പം അവിടെ യു എസില് പി ജി ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം അവിടുന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് മറ്റു കൺട്രീസുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് യു കെയിലാണെങ്കിലും യു കെയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു എസിലാണെങ്കിൽ യു എസിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ജർമ്മനിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള ഇപ്പൊ കുട്ടിയും നന്നായിട്ട് ഏബിൾ ആണ് എഫിഷ്യന്റ് ആണ് കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള എല്ലാ വാതിലുകളും അവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് പല വഴികളും ഉണ്ട് നമുക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ഇൻ കേസ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ബെറ്റർ ആ കാര്യം ആ ഒരു ഇതിനെ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിനെ അവരെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നല്ല ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ജോർജ് പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമില്ല അതായത് ഇപ്പൊ യു എസ് ആണെങ്കിലും യു കെ ആണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇതുപോലത്തെ രാജ്യങ്ങൾ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാം ആണെങ്കിലും ജോർജ് ഈസ് പെർഫോമിംഗ് വെരി വെൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യും എല്ലായിടത്തും അക്കോർഡിംഗ് ടു നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം അതോറിറ്റി മെഡിസിനിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും സുപ്രീം അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആണ് നേരത്തെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആയി എൻ എം സിയുടെ റെഗുലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻ എം സിയുടെ എന്ത് റെഗുലേഷൻ ആണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഈ നീറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് എല്ലാ രാജ്യത്തും പോകണമെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് പ്രാക്ടീസ് സപ്പോസ് നീറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്ത് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഒരു ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കോഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും എക്സാം അപ്പയർ ചെയ്യണം ആ എക്സാം അപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നീറ്റ് പാസ്സായെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് നീറ്റിന്റെ ക്വാളിഫയിങ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്ന് എഫ് എം ജി ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീറ്റ് പാസ്സായേ പറ്റൂ അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് നീറ്റ് ഇല്ലാതെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നിയമം അതാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം ആദ്യത്തെ വർഷം ഫുൾ ഇയർ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ വൺ ഇയർ കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററും മറ്റു ഡോക്യൂമെന്റ്സുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ഓർഡർ ആണ് വൺ ഇയർ എന്തായാലും ഫീസ് കെട്ടണം എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം പിന്നെ സെമസ്റ്റർ വൈസ് പേ ചെയ്താൽ മതി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഫീസ് അടക്കണേ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലേ ആ ഒരുമിച്ച് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ബാങ്ക് ലോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്
അവിടത്തെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് ആണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ സീറ്റ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് സീറ്റ് ഫില്ലായി ഫില്ലാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേർ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാരണം നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് സീറ്റ് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സമ്മർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പിന്നെ വിന്ററിലോട്ട് മാറും അതായത് ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ ബാച്ച് കിട്ടാത്തവർക്ക് പിന്നെ വിന്ററിലോട്ട് അതായത് സ്പ്രിങ് ബാച്ചിലോട്ട് ഫെബ്രുവരി ബാച്ചിലോട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ആദ്യം അധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക പിന്നെ ഫീസ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് കൂടുതലാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ജോർജിയയിൽ ഇപ്പം ഫീസ് കുറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നല്ല ടീച്ചിങ് ഉള്ള നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ രണ്ട് മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അവരുടെ ഫീസ് വരുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് തൗസൻഡും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോർജിയ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അഡ്മിഷൻ എന്തായാലും കിട്ടും വൺസ് ആ സീറ്റ് ഫില്ലായെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പം ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന സെപ്റ്റംബറിലെ ബാച്ചിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഫെബ്രുവരി ബാച്ചിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം കളയേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല സാർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ ബാച്ചിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്ലൈ അപ്പോൾ നീറ്റ് ഇപ്പം എഴുതാൻ പോകുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളുടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം തൽക്കാലം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പം അഡ്മിഷൻ എപ്പോഴും തുറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് മാസം എൻഡോടെയാണ് കാരണം മിനിസ്ട്രി എന്ന് ഓർഡർ വരും മിനിസ്ട്രി എന്ന് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻഡേക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇൻഡേക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഡേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അതൊരു മെയ് എൻഡോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മെയ് എൻഡോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് സീറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പാസ്പോർട്ട് മറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ സീറ്റ് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നീറ്റ് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അവർ അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും സപ്പോസ് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൊടുത്ത അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു തരുമോ കൊടുത്ത അഡ്വാൻസ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ അതൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുള്ളൂ ചിലത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് റീഫണ്ടബിൾ ആണ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാർ അവിടെ പഠിച്ച വന്ന ശേഷം ഇവിടെ ഒരു എക്സിറ്റ് എക്സാം എഴുതണ്ടേ നമ്മള് അപ്പൊ ആ എക്സിറ്റ് എക്സാം എത്ര തവണ എഴുതേണ്ടത് അത് നമുക്ക് എത്ര തവണ എഴുതാൻ പറ്റും ലൈക്ക് പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയവർക്കൊക്കെ പിന്നെ അതൊരു സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് മാക്സിമം സെക്കൻഡ് ടു ത്രീ അറ്റംപ്റ്റ്സ് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ജോർജിയൽ അധികവും വരുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു വന്നവരൊക്കെ മാത്സ് ത്രീ അറ്റംപ്റ്റ്സിലേ പോയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ആൾക്കാർ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാരും ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിലേക്കാണ് പോവുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരാദ്യം വന്നു എക്സാംസ് അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കണം പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു സിക്സ് മന്ത് അതിനായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസൾട്ട് കാണാറുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കാണാറുണ്ട് അല്ലാതെ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ അറ്റംസ് ആറ് ഏഴും തവണ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ചിലപ്പം മാക്സ് ടു മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മ
മെഡിക്കൽ റെസിഡന്റ് എ ഫിസിഷ്യൻ എ ജൂനിയർ ഡോക്ടർ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് നാഷണാലിറ്റി ഹൗ റൈസ് ടു പെർഫോം ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ ഡോക്ടർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് ജോർജിയ ഓൺ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അവിടുത്തെ എക്സാം അവിടുത്തെ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാവും ആ എക്സാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോർജിയ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അത് ഓൾറെഡി ലോയലുണ്ട് അതിപ്പം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എംബസിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എൻ എം സിയുടെ ഒരു റെഗുലേഷൻസ് പുതിയത് വന്നു ആ രാജ്യത്ത് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ ആ രാജ്യത്തിൽ പഠി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു റൂളിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ആൻസർ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എംബസി അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അവിടെ അത് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എംബസി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നരണ്ടളവും <laughs> 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 ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് കിട്ടാത്ത കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർക്കൊക്കെ പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പോയി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാട്ടിൽ വന്ന് നീറ്റ് എഴുതി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ ഹൈക്കോടതി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിലെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് അതിനുശേഷം പിന്നെ അല്ല നോർ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആയപ്പം പിന്നെയും ഇതേപോലെ തന്നെ നീറ്റ് മാൻഡേറ്റ് ആണ് നേരത്തെ ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഈ പറയുന്ന എബ്രോഡ് പോയി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എടുക്കണമായിരുന്നു എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ പറയുന്ന നീറ്റ് വരുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും ഡൽഹി പോവുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കുക അവർ ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പം അംഗീകരിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും മാത്രം അവർ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് നീറ്റ് ആക്കി നീറ്റിന്റെ ക്വാളിഫൈങ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതാണ് വസ്തുത ഓക്കെ സാർ പിന്നെ അവിടെ ജോർജിയയിലെ പി ജി പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണോ മെഡിസിൻ പി ജി അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പി ജി പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് യു എസ് കാനഡ യു കെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പി ജി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചില ഡൗട്ട് ചോദിക്കും ഈ പറയുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കൺട്രീസിൽ പോയി നമുക്ക് എം ബി ബി എസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് എക്സാം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇത് ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതണം പക്ഷെ ആ രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് രാജ്യത്ത് ഡിഗ്രി പി ജി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സാം ഈ പറയുന്ന എക്സിറ്റ് എക്സാം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഡിഗ്രിയും പി ജിയും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല റെസ്പോൺസ് ആവും അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസിൽ പോയിട്ട് പി ജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് യു കെയുടെ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എഫ് ആർ സി എസ് എഫ് ആർ സി പിയോ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ പി ജി എടുത്ത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പി ജി നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പി ജി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തൊന്നും പി ജി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റ്
അവിടെ നമുക്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളി ഫുഡ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ മലയാളി ഫുഡ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും മലയാളി ഫുഡ് മലയാളി ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പൊതുവേ സാധാരണ അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്രഡിറ്റ് അല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹോസ്റ്റലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല ജോർജിയിൽ നിലവിൽ അപ്പൊ അധികം കുട്ടികളും അപ്പാർട്ട്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റല് ഉണ്ട് മലയാളീസ് നടത്തുന്ന ഹോസ്റ്റലുണ്ട് അവിടെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാ സൗകര്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കും സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ത്രീ ഫോർ മൂന്നാല് പേര് നിൽക്കുന്നത് ടു ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് വൺ ബി എച്ച് കെ രണ്ട് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെസ് ഉണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ കേരള മെസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കേരള മെസ് ഉണ്ട് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരത്തില്ല മറ്റ് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുള്ള പോലെ ഐസ്ക്രീം അല്ല ഒരു നമുക്ക് ബേറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഈ ഒരു ആറ് മാസത്തോളം വിന്റർ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഹെവി പീക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് മാസം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും സെവൻറ്റീനും ഒന്നും പോകാറില്ല പോകാറില്ല സിറ്റിയിൽ പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ചൂടൊന്നും ഇല്ല ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയാണ് സമ്മർ സീസണിലും വരിക പിന്നെ ബ്രേക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് വിന്റർ ബ്രേക്കും ഉണ്ട് ഒന്ന് സമ്മർ ബ്രേക്കും ഉണ്ട് വിന്റർ ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം വെക്കേഷൻ ഉണ്ടോ മാക്സിമം കുട്ടികൾ അധികം വരാറില്ല ഇരുപത് ദിവസത്തേക്കൊന്നും ആരും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഫൈനാൻഷ്യലി വെൽ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തെ ലീവിനൊക്കെ വരുള്ളൂ പിന്നെ വെക്കേഷൻ വരുന്നത് ഒരു ജൂലൈ സെക്കൻഡ് വീക്ക് അല്ലെ തേർഡ് വീക്ക് ആ വെക്കേഷൻ തീരുന്നത് ഒരു സെപ്റ്റംബർ സെക്കൻഡ് വീക്ക് അതായത് ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം വിൻ സമ്മർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വെക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ുംക്കുകയും ചെയ്യും <laughs> 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 പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സേഫ് ആണ് എല്ലാ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും സേഫ് ആണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു അക്രമ സ്വഭാവം ഒന്നും ഇല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആണ് ഏത് പാതിരാത്രിക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് ഉള്ള ഒരു കൺട്രി ആണ് ഇപ്പൊ ഏത് സമയത്തും പെട്രോളിംഗ് ആണ് അവരോട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സേഫ്റ്റി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി സി സിയിൽ കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസിന് വേണമെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്ന് പോവാ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജി സി സിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വിസ ഫ്രീ ആണ് ജോർജിയയിലോട്ട് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി അപ്പൊ അവർക്ക് കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കണ്ടു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ജി സി സിന്ന് ഇപ്പം ദുബായ് ടു ജോർജിയ ഫ്ലൈറ്റ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് പേരൻസിന് മക്കളൊന്നും വന്ന് കണ്ടു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നിലവിൽ ജർമ്മനിയിൽ പി ജി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ല ജർമ്മനിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഒപ്താൽമോളജിയിൽ പി ജി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഇക്വലൻ്റ് എക്സാം ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ
ഓസ്ട്രേലിയയിലും അവരൊരു നാഷണൽ ഡ്യൂൽ നാഷണൽ ഡ്യൂൽ ട്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം യു കെയിൽ ലൈസൻസ് ഡോക്ടർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലും വർക്ക് ചെയ്യാം വിത്തൌട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലൈസൻസ് യു കെ ലൈസൻസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഡോക്ടർക്ക് യു കെയിലും ജോലി ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ അത് ന്യൂസിലാൻഡിലോട്ട് ആക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ യു കെ അധികം ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ യു കെ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ യു എസ് ലൈസൻസ് ഇപ്പം യു കെ ലൈസൻസ് ഇപ്പൊ യു എസ് ലൈസൻസ് ഉള്ള അധികം ആൾക്കാർക്കും അതേപോലെ യു കെ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ ജി സി സി അതായത് ഗൾഫ് ഗൾഫ് കൺട്രീസില് അവർക്ക് അവിടുത്തെ എം ഒ എച്ച് എഴുതാതാണ് ഈ മറ്റേ ഈ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഡോക്ടറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അക്കാഡമിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇനി ചോദിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കാം ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സെക്കൻഡ് സർ സോ നെക്സ്റ്റ് ഐ വെൽക്കം താങ്ക് യു സോ നെക്സ്റ്റ് ഐ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ഇ എം രാജേഷ് സർ ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് രാജേഷ് സർ കേൾക്കാവോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ രാജേഷ് കാലിക്കറ്റ് ആണ് സ്ഥലം ഞാൻ അർമേനിയയിലാണ് ഉണ്ടാവാറ് കൂടുതലും അതുപോലെ ഗ്രീൻ വേൾഡിന്റെ ഇന്ത്യയിലെയും അർമേനിയയിലത്തെയും എം ബി ബി എസ് എം ബി ബി എസിൻ്റെതും അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റു കോഴ്സുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അർമേനിയയെ കുറിച്ച് പറയാം എല്ലാവരും വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അർമേനിയ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അർമേനിയ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ വെരി ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് പറയാണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും സെയിം ആണ് ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലൈന്റ് അല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് വരുന്ന എൻക്വറി ഏത് ടൈപ്സ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അതായത് വേൾഡിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ അഡോപ്റ്റഡ് കൺട്രിയാണ് അർമേനിയ അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദേശത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന എൻക്വറിയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ അത് ഓക്കെ അതുപോലെ അർമേനിയൻ അർമേനിയൻസും ഇന്ത്യൻസും തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അർമേനിയൻസിന്റെ ഒരു ചർച്ച് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൽക്കത്തയിൽ അവിടെ അവരുടെ സ്കൂളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നം അതുപോലെ തന്നെ അർമേനിയൻസ് ഇന്ത്യൻ സീരിയലാണ് അവർ കൂടുതലും കാണുന്നത് മൂവിയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻസിനെ അവർ കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറേഷനാണ് അവർ ഇപ്പൊ നിലവിലത്തെ ജനറേഷൻ കൂടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു 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 എൻക്വറി നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുമ്പം സ്റ്റുഡൻസ് അർമേനിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അവർ ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 
ജനറേഷൻ ജനങ്ങളാണ് അവര് ഒരു ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഒരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് അവർക്കില്ല ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടോ നമ്മളുടെ ഫീസ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്ത് അടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു കാരണവശാലും ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പാരൻസിനോടും കുട്ടികളോടും പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം പ്ലസ് ടു കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്ലസ് ടു വരെ കളിച്ചു നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എം ബി ബി എസ് എന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സോഷ്യൽ റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നതാണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് വരരുത് കാരണം പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഒരു പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ട് വിഷയം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചത് കൊണ്ട് സയൻസ് വിഷയങ്ങളായിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകും സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതൽ അവർക്ക് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും പഠനത്തിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എം ബി ബി എസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എം ബി ബി എസ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി വളരെ നിസ്സാരമാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് മാർക്ക് അത്യാവശ്യ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റ് എലിജിബിൾ അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ കൂടുതലും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീറ്റ് കമ്പൽസരി എലിജിബിൾ ആണ് ഏത് വിദേശ രാജ്യത്ത് പഠിച്ചാലും ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നുള്ള പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അർമേനിയ ഞാൻ മെയിൻലി പറയുന്നത് അർമേനിയ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈജിപ്തിനെ കുറിച്ചും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് അഡ്മിഷനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ അർമേനിയയില് നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള കോളേജ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഗ്രീൻ വേൾഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റൊന്ന് ഇറവാൻ ഹൈബുസാക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റൊന്ന് യു ടി എം എ ഈ മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും മാത്രമാണ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാരണം അഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കൂടുതലും ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരു എന്താ പറയാ എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ടോട്ടൽ അഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആണ് അവിടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം ഉള്ളു ജോർജിയയിലാണെങ്കിൽ പറയാ നൂ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ആ മറ്റേ ഏത് രാജ്യത്തും കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉള്ള അഞ്ചിൽ മൂന്നാണ് ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കാൻ പാടില്ല ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫീസും ഫീസ് സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ജോർജിയ ആണെങ്കിലും അർമേനിയ ആണെങ്കിലും മറ്റ് കസാഖിസ്ഥാനോ മറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച അസർബൈജാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്രീൻ വേൾഡ് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം അവരുടെ എയർപോർട്ട് പിക്കപ്പ് അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സൺസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ജോർജിയയിലാണെങ്കിൽ സെബിൻ സാർ അവിടെ ഉണ്ടാകും അവിടെ കുട്ടികൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെബിൻ സാർ അവന് വേണ്ടുന്ന ആളെ അവര് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അർമേനിയയിൽ വന്നാൽ ഞാനുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രസൻസ് മറ്റ് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കസാഖിസ്ഥാനും മറ്റേത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റീസിൽ നമ്മളുടെ സർവീസ് ട്വന്റി ഫോർ അവർ നമ്മളുടേത് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അർമേനിയയിലാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം താമസം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഹോസ്റ്റൽ നിർബന്ധമില്ല അവിടെ ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കമ്പൽസറിയാണ് മറ്റ് രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അവിടെ നിർബന
പിന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല അർമേനിയയിൽ ഇപ്പം അർമേനിയയിലല്ല മറ്റേത് സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നീറ്റ് എലിജിബിൾ ആവാതെ വന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നേരത്തെ സെബിൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യത്ത് പഠിക്കുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടത്തില്ല അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഫ് എം ജി ഇ എക്സാമിന്റെ കോച്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ വേൾഡിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് സെന്റർ ഉള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം അതെ ആ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ അവസാനത്തെ വർഷം അർമേനിയയില് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എഫ് എം ജി എക്സാമിന് വേണ്ടുന്ന കോച്ചിങ് ആണ് അവസാനത്തെ വർഷം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അർമേനിയയിൽ നിന്ന് വന്ന് എഴുതിയ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞതിൽ എഴുതിയ കുട്ടികൾ എൺപത്തി ഒൻപതോളം കുട്ടികൾ എഴുതിയിട്ട് എൺപത്തി മൂന്നും പാസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതുകൂടാതെ ഞാൻ അർമേനിയയുടെ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം മൂന്ന് സെഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മൂന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നിലും പറഞ്ഞു ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈജിപ്തിൽ എം ബി ബി എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിൽ കൂടുതലും പോകുന്നത് അതായത് ഞാനൊരു കാസ്റ്റ് പറയല്ല മുസ്ലിം കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവിടെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല അറബി ഫ്ലുവൻ്റ് ആണ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവാനും പറ്റും ഈ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈജിപ്തിൽ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വെൽക്കം ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊരു എലിജിബിലിറ്റി എക്സാംസോ മറ്റൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് അവർക്ക് ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഫീസിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് ഒരു പാക്കേജ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ആണ് കേട്ടോ ഫുഡും അക്കോമഡേഷനും അഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഏതൊരു രാജ്യത്ത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫീസ് മാത്രമാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിന്റെ താമസത്തിന്റെതും മിനിമം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് എങ്കിലും അധികം ആൾമോസ്റ്റ് കൺട്രീസിലും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി അക്കോമഡേഷൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ഫുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില സെന്ററിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഡോളറിന് ഫുഡും അക്കോമഡേഷനൊക്കെ കിട്ടിയേക്കാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്കത് സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത് എവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈജിപ്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് ഫീസ് മറ്റേ അർമേനിയ നമ്മൾക്കിപ്പം ഫീസ് ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം കൂടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് തേർട്ടി ടു ആ ഒരു റേഞ്ച് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഈജിപ്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് ലക്ഷം പതിനാറ് ലക്ഷം ഭക്ഷണത്തിന് താമസവും കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫീസിനെ കുറിച്ചും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ഫുഡ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അക്കോമഡേഷൻ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വെബ്സൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ സ്കിൽ എന്താണോ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കയറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ മറ്റ് കുട്ടികളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒന്ന് ഞാൻ ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളം കർണാടക തമിഴ്നാടാണ് ഇതിൽ എം ബി ബി എസ് മാത്രമല്ല ഏതൊരു കോഴ്സിന് നമുക്ക് എൻക്വയറി വരുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും ബി ടെക് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ
എബോ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ മെഡിക്കൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എലിജിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് കൂടാതെ ഇവർ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഇവിടെ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേരൻസും കുട്ടികളും ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒന്ന് എൻ ആർ ഐ കോട്ടയാണ് ഉള്ളത് അതിപ്പം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്ലസ് ടു കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നാട്ടിൽ എൻ ആർ ഐ കോട്ടയിൽ എം ബി ബി എസ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെ ഒരു കോടിക്ക് മുകളിൽ ഫീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇയർലി ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫീസ് റേറ്റ് ഉള്ളത് അത് കൂടാതെ ഡൊണേഷനും ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ വിദേശത്തേക്ക് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം ഇവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ വേണം എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അവരെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ കമ്പൾസറി അതായത് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം കുട്ടികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കുട്ടി നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ തമിഴ്നാട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരം മറ്റൊന്ന് പോണ്ടിച്ചേരിയാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ഇപ്പൊ കർണാടകം തമിഴ്നാട് കേരള ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൺലി എൻ ആർ ഐ കോട്ട മാത്രമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ ആർ ഐ കോട്ട അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവര് എൻ ആർ ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്ലൈ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗൾഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായി വിദേശ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ പേരൻസിന് അല്ലെ അവരുടെ ബ്ലഡ് റിലേഷനിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്പോൺസറായി വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എൻ ആർ ഐ കോട്ട അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് മീൻസ് ഇപ്പം വിദേശത്ത് അച്ഛൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിസ സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു റഫറൻസ് ലെറ്റർ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അവിടുത്തെ കൗൺസിലിൻ്റെ പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുപോലെ അത് പ്രത്യേകം പറയണം കേരളത്തിൽ അവിടെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ആർ ഐ കോട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്പോൺസറായിട്ട് അവർ വരണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് പോണ്ടി അതെ അതേപോലെ പോണ്ടിച്ചേരി പോണ്ടിച്ചേരിയാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഫീസ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ വർഷം അവിടെ എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയാണ് ഫീസ് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷം ഈ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനൊക്കെ പാക്കേജ് അതായത് ഫുഡ് ഉണ്ടാവില്ല ട്യൂഷൻ ഫീസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ പാക്കേജ് എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് കാരണം ആൾമോസ്റ്റ് കുട്ടികളും ഈ വർഷം പോണ്ടിച്ചേരി കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും പോയിട്ടുള്ളത് അത് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീസ് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാടാണെങ്കിലും ഒരു കോടി ഇരുപത് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു കോടി ഇരുപതും ഒരു ഒരു കോടി മുപ്പത്തി അഞ്ചും ലക്ഷത്തിനൊക്കെയാണ് തമിഴ്നാടിൽ ഈ വർഷം പല കുട്ടികളും അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പോണ്ടിച്ചേരി നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോണ്ടിച്ചേരി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീംഡ് നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ഡീംഡ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരോട് പറയണം അതിന് ഫീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയും കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയും കേരളമോ കർണാടകോ തമിഴ്നാടോ ഉള്ള അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കോളേജിന്റെ ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഈ കുട്ടി എലിജിബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ കമ്പൾസറി അവർ അഡ്മിഷ
അതുപോലെ കർണാടകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടോ പോണ്ടിച്ചേരി അതല്ല നോർത്തിലോട്ടൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നോർത്തിലൊക്കെ ഫീസ് കുറവാണ് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പാക്കേജ് വരുന്നുണ്ട് അത് തയ്യാറുള്ളവരെ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തിൽ അഡ്വാൻ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയും വാങ്ങാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അവരെ അവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോളേജുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഫേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫേക്ക് ഏജന്റുമാർ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടും അതുപോലെ നോർത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സീസണിലേക്ക് ഏജൻസി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വലിയ വലിയ ഓഫീസ് നല്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഫീലായിരിക്കും വിശ്വാസം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഒരു ടൈം പറഞ്ഞിട്ട് കോളേജിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഒരു പത്തും മുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയോളം എം ബി ബി എസ് സീറ്റിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് കബളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടിക്ക് മേലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പേരൻസിനോടോ കുട്ടികളോടോ അഡ്വാൻസ് ഇത് മാറ്റർ സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈഡിൽ നിന്ന് തരുന്ന ചെറിയൊരു തുകയാണ് ഈ എം ബി ബി എസ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി മാർജിൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ചെറിയ പൈസയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം ഒക്കെയാണ് കോളേജ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആളുകൾ ചീറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഒക്കെ വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊരു നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലയന്റിനോടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫിനോടും ഏതൊരു അഡ്മിഷന്റെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിദേശത്തതാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരമോ അതുപോലെ നമുക്ക് വിദേശത്താണെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കോളേജിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരും അതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസിംഗ് ഫീ ഈ പ്രോസസിംഗ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കോളേജ് ഒന്നും ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതോ കൊടുത്താൽ തന്നെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ കൊടുത്താൽ അത്രയും കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിദേശത്തേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പം ഫീ നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് അത് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഫീ സ്ട്രക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അടക്കേണ്ടത് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡയറക്റ്റും അതല്ലാത്തത് നമ്മളുടെ കൺസൾട്ടൻസിയിലുമാണ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അവരോട് എത്ര അടക്കണമെന്നൊന്നും പറയാതെ ചെറിയൊരു തുക ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അത് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് സീറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സെന്ററിൽ നിന്ന് കോളുകൾ വരും പല ഏജൻസീസും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരും വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ നീങ്ങണം അവരുടെ ഒരു മൈൻഡ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള അവർ കോൾ വിളിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ആ പൾസ് കുട്ടിയുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാത്രമല്ല അവരും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ വേറെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുമോ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വളരെ വളരെ നീറ്
താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മള് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സാറിന്റെ ഒരു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ നീറ്റ് എഴുതിയ കുട്ടികളെ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുക എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ട എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ട ഓൾ ഇന്ത്യ സി ബി എസ് ഇയുടെ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ആ ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ തരുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ അല്ലെ ഓൾ കേരളയിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ഏരിയകൾ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടി ഡാറ്റ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജാസ്മിൻ ഇവര് ഡോക്ടർ രാജേഷ് എന്ന് ഇവര് സാറിന്റെ പേരെന്നാ പറഞ്ഞേ രാജേഷ് ആണ് രാജേഷ് ആണ് ആ കാലിക്കറ്റ് ആണ് നാളെ ചെറിയൊരു തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഇന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആക്കിയത് നാളെ ഞാനൊന്ന് യു കെയിലേക്ക് പോവാണ് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥന വേണം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഫീസിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് യു കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരിക്ക് യൂറേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പല ഏജന്റുമാരും ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു തൗസൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ ഡോളർ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് മീൻസ് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫേക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണത് ശരിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും മാർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ ശരി അതല്ല എങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾക്ക് പെർഫോമൻസ് ബേസ് ഇവർക്ക് യു എസ് എം എൽ ഇ എക്സാം അവർ കണ്ടക്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യു എസിലൊക്കെ പോയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ട്യൂഷൻ ഫീസിൽ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ആരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല യു കെ ആണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം ടോട്ടൽ ഫീസിൽ ഒരു ടു ലാക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പതിനാല് ലക്ഷത്തിൽ ഒരു ടു ലാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്കോ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് കാറ്റഗറൈസിലാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇല്ലെന്നാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ എനപ്പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് എനപ്പോയ ആണ് മംഗലാപുരത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് മാർക്ക് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റോ സ്കോളർഷിപ്പ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് കൊടുക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ചിലവരെങ്ങാനും വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ താങ്ക് യു സാർ എസ്പെഷ്യലി രാജേഷ് സാർ ടീം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ താങ്ക് യു പറയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യ അതുപോലെ എബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കോൾ ഉള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ അതുപോലെ അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് തന്നെ എപ്പോഴും എം ബി ബി എസ് ഒരു എൻക്വയറീസ് വരാറുണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിയും സ്റ്റാഫ്സും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡൗട്ട്സ് ഈ സെയിം ഡൗട്ട്സ് തന്നെയാണ് എഗെയിൻ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സാക്ട് എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന പോലെ എം ബി ബി എസിന് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ സ്കോളർഷിപ്പ് ട്യൂഷൻ ഫീസില് മൈനസ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഫിക്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ വർഷവും ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കും ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസി ആൻഡ് സ്റ്റാഫിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാമിങ് ഇന്ത്യക്ക് ഏതാണ് ഫ്യൂച്ചർ
എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നീറ്റിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറ് ആ നീറ്റിന്റെ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ക്വാളിഫൈ ആകത്തുള്ളൂ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത നമ്മുടെ രാജേഷ് സാറ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ അഭിഷേക് സാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സെബിൻ സെറോ സാറ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ വേൾഡിന്റെ പേരില് താങ്ക് യു പറയാണ് ആക്ച്വലി അവർ ഡോക്ടർ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ സാർ ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ അല്ല സാർ ഓഫീഷ്യലി യു എസ് എ ഇന്ന് മോർണിംഗ് തന്നെ ട്രാവൽ ഇന്ന് പോയി അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഇന്നത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസി ആൻഡ് സ്റ്റാഫിന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളും ട്രെയിനിങ്ങും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇന്ത്യക്ക് മിസ് ആകാതെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ് അടുത്ത് കൺവേ ചെയ്യാ വരുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാതെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരുടെ എന്താണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എച്ച് ഒ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ചില പേരൻസും കുട്ടികളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഫീസ് കൂടാറുണ്ട് സാധാരണ അത് അവർക്ക് ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ വർഷം അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഫീസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും കൂടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഒരു കാരണവശാലും കൂടില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ വർഷം നമ്മൾ എത്രയാണോ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അവരുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരും ആ ഫീസ് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ട്യൂഷൻ ഫീസ് അതുപോലെ പ്രോസസിംഗ് ഫീയും മറ്റ് വിസ ചാർജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ടീം നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ടീം ഇന്ന് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് സോ ഫസ്റ്റ്ലി ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഒരു എം ബി ബി എസ് എന്ന കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എത്രമാത്രം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കരിയർ അതിൽ ത്രൂ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിസ്റ്റർ ഫെറോസ് പട്ടാമ്പി സർ പറഞ്ഞ് തന്നു സോ താങ്ക് യു ഫെറോസ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ അഭിഷേക് കാർത്തിക് സർ നമുക്ക് എം ബി ബി എസ് അബ്രോഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ സാറാണെങ്കിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് ഓരോ കൺട്രീസിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻടേക്സ് കാര്യങ്ങൾ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു സോ താങ്ക് യു അഭിഷേക് സർ ദെൻ ഡോക്ടർ സെബിൻ സാർ ജോർജിയെ പറ്റിയുള്ള ഓവറോൾ ഒരു നമുക്കൊരു എം ബി ബി എസ് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻടേക്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് ബെനഫിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ജോർജി എം ബി ബി എസ് ഓവറോൾ പിക്ചർ തന്നു സോ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സെബിൻ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഇ എം രാജേഷ് സർ സാറാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഒരു എം ബി ബി എസിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രീൻ വേൾഡ് നാഷണൽ മെയിൻ എം ബി ബി എസ് കോർഡിനേറ്റർ ആണ് സോ ഓവറോൾ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് എം ബി ബി എസ് എന്ന ഒരു കോഴ്സ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് പക്ഷെ ഓവറോൾ പല പല കാര്യങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യലി ആയാലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട്സിന്റെ ബേസിൽ എല്ലാവരും അത് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാക്സിമം വളരെ എല്ലാം നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും അല്ലെ അത് ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള കാര്യമാണ് സോ നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് നമുക്ക് അതിലൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങളും സാറ് രാജേഷ് സാറ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ വേൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എൻ്റെ ടീമിന്റെയും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ വേൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എച്ച് യു മെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഞാൻ താങ്ക് യു പറയാണ് സോ ജാസ്മൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾറെഡി വിനോദ് സാർ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവലിംഗ് ബിസിനസ് ട്രാവലിംഗിലാണ് സോ വിനോദ് സാറിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എല്ലാ 